கொரோனா சம்பந்தமாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைமையில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்கள் கூட்டத்தை காணொலி காட்சியின் மூலமாக இன்று நாங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம் அதில் பல தீர்மானங்கள் ஏகமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது முக்கியமாக உயிரிழந்த கொரோனா நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த அந்த குடும்பங்களுக்கு உறவினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதை தொடர்ந்து பல தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றன குறிப்பாக கொரோனாவில் உயிரிழந்திருக்கக்கூடிய குடும்பத்திற்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும் அடுத்து பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு ஊதியம் ஊதிய உயர்வுகள் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரணம் தந்துவிட வேண்டும் அடுத்து உபகரணங்கள் கொள்முதலில் மேலும் தாமதத்தை தவிர்த்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் சிறப்பு நிவாரணமாக ரூபாய் ஐயாயிரம் வழங்கிட வேண்டும் அடுத்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு உதவிகள் உணவுகள் சில பொருட்கள் இதை வழங்குவதை இந்த அரசு எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அரசியல் நோக்கத்தோடு தடை போட்டார்கள் ஆக அந்த தடையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் திரு ஆலந்தூர் பாரதி அவர்கள் மூலமாக மனு தாக்கல் செய்து அது விசாரிக்கப்பட்டு இன்றைய தினம் தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்ன என்று கேட்டால் அரசு போட்டிருக்கக்கூடிய தடையை செல்லாது எனவே தாராளமாக எந்த பொருளை வழங்கலாம் ஆனால் அதே நேரத்தில் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பு சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அரசு அதிகாரிகளிடத்தில் தகவல் தெரிவித்துவிட்டு வழங்கிட வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்றைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறது எனவே அது குறித்தும் ஒரு தீர்மானம் போடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது உதவிடும் கரங்களுக்கு வலு சேர்த்த உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை இந்த அரசு முறையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான அணுகுமுறைகள் நிவாரண பொருளாதார உதவிக்கு புதிய செயல் திட்டம் உருவாக்கிட வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் இந்த கூட்டம் நேற்றைய தினம் அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடந்திருக்க வேண்டிய கூட்டம் இது ஆனால் இந்த கூட்டத்தை நடத்திடக்கூடாது என்று காவல்துறையின் மூலமாக ஒரு அறிக்கையின் மூலமாக தடை செய்தார்கள் ஆனால் அந்த தடையை மீறி நிச்சயமாக எங்களால் நடத்தியிருக்க முடியும் ஆனால் இது அரசியல் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரே எண்ணத்தில் அதை ரத்து செய்துவிட்டு இன்றைக்கு காணொலி காட்சி மூலமாக அதை நடத்தியிருக்கிறோம் அதாவது தடை செய்வதற்கு என்ன காரணத்தை காவல்துறை சொன்னது என்று கேட்டால் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போடப்பட்டிருக்கிறது ஊரடங்கு உத்தரவு போடப்பட்டிருக்கிறது ஐந்து பேருக்கு மேல் எங்கும் கூடக்கூடாது எனவே நீங்கள் நடத்தக்கூடாது என்று எங்களுக்கு தடை போட்டார்கள் ஆனால் நான் கேட்க விரும்புவது நாங்கள் அந்த தடையை அரசியல் ரீதியாக பார்க்காமல் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டு ரத்து செய்துவிட்டு இன்றைக்கு வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலமாக நடத்தியிருக்கிறோம் என்பது நாட்டுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் நான் கேட்க விரும்புவது நேற்றைய தினம் தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தன்னுடைய துறையைச் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை அழைத்து அவர் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் அந்த கூட்டத்தில் ஏறக்குறைய பல துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது இன்றைக்கு தினமணி பத்திரிகையிலே புகைப்படத்தோடு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நேற்றைய தினம் சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு சண்முகம் அவர்கள் விழுப்புரத்தில் அந்த மாவட்டத்தினுடைய அதிகாரிகளை அலுவலர்களை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக கூட்டி அத்தியாவசிய பொருள்கள் விலையை உயர்த்த உயர்வை தடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையிலே ஒரு கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் அதுவும் புகைப்படமாக கொண்டிருக்கிறது நான் கேட்க விரும்புவது பதினோரு கட்சி தலைவர்கள் கூடிய கூட்டத்தை கூட்டக்கூடாது என்று தடை போட்டார்கள் ஆனால் ஒரு அமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அதிகாரிகள் எல்லாம் அழைத்து வைத்து கூட்டம் போட்டிருக்கிறார்களே இதை ஏன் இந்த அரசு தடுக்கலை இந்த காவல்துறை தடுக்கலை இதிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு அரசியல் நோக்கத்தோடு இந்த ஆட்சி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதை விட 
வேறு உதாரணம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே இன்றைக்கு பல தீர்மானங்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது மேற்கொண்டு இந்த தீர்மானங்களை இந்த அரசு முறையாக ஏற்றுக்கொண்டு இதற்கு செவி சாய்த்து முடிந்த வரையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இல்லை இதையும் அலட்சியப்படுத்துவார்கள் என்று சொன்னால் மீண்டும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அப்பொழுது கூடுகிற கூட்டத்தில் நிச்சயமாக முடிவெடுத்து அறிவிப்போம் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்